നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിഷൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർ ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ തപ്പി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലരും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പലരും പറയുന്നതാണ് ഇന്നലെ എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് കൂടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് വലിയ മണ്ടത്തരാണെന്ന് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആവുമ്പോഴേ നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എടുക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുൻപൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോഡി നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മോഡിലോട്ട് പോകുമെന്നും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സംഭവിക്കും എന്നും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ ഡയബറ്റിക് ആക്കാൻ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ബോഡി ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് വരാമെന്നും അത് ലീഡ്സ് ടു ലിവർ സിറോസിസ് വരാമെന്നും അത് പിന്നെ കിഡ്നി ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരാമെന്നും നമ്മൾ ടോട്ടലി ഡാമേജ്ഡ് ആവാം ബോഡി ഡാമേജ്ഡ് ആവാമെന്നും അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലൈഫിനെ പോലെ ഒരു ത്രെട്ടായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പില്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും തെറ്റായ ധാരണ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓർഗൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും പലരും മറന്നു പോവും ഈ ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരം കാലറി റിക്വയർഡ് ആണെന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം അറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി പോലും ഓർക്കാൻ പോലും വയ്യ ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ എനിക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പലരും ചിന്ത പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി റിക്വയർഡ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സെൽഫായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ മുൻപും പലപ്പോഴും വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് ക്രാഷ് ഡയറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പലരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ അൾസർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ വഴി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വിശപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ റിലീസ് ആവുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് ഡൈജഷന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ വയറിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മുറിവുകൾ അൾസറായി മാറാമെന്നും അത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പക്ഷേ ക്യാൻസറസ് ആവാമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പലർക്കും ഇത് ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ടൈമിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയെ എനിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ താഴെ വന്ന് പറയും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ വെയ്റ്റ് കുറയുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ടൈമിന് ഭക്ഷണം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷന് വെരി
ഇൻറ്റർവെൽസ് ഫോർ ഡൈജഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം ധാരാളം വെള്ളവും കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിച്ചിരിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ഡയറ്റിലും എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയൻസിനോട് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണവും ഡൈജഷൻ സ്മൂത്തൻ ആവണമെങ്കിൽ വെള്ളം റിക്വയർഡ് ആണ് ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ ഗൈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലോസിന് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കിണറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വേർപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്ത് പോകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളം രണ്ടര ലിറ്റർ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കുടിച്ചിരിക്കണം ആറ് മണിക്ക് മുൻപ് എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകളാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഡയ ഒരു ഡയറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ വെരി ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എത്ര പേർക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും എന്നെ അറിയുന്നവർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ലഞ്ച് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിഷൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് എഗ് ദോശ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ എഗ് ദോശ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഓവർ ഓയിലി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത്ര ഹെൽദി ഒന്നുമല്ല എന്ത് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് കരുതി എല്ലാ തട്ടുകട ഭക്ഷണവും മോശമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തട്ടുകട ഭക്ഷണം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം കഴിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനാണെങ്കിലും കഴിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡെയിലി ഡയറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ന്യൂട്രിഷൻ റിച്ചായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈം ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ആ എന്താ പറയുക ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡെയിലി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഏതൊരു ഡയറ്റ് എൻ്റെ ഏത് ക്ലയൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള റീസണും കൂടി ഞാൻ അവരോട് അതിനോടൊപ്പം പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എഗ് ദോശ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഏകദേശം കയറുന്ന കാലറി എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തോരം ന്യൂട്രിഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എഗ് ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ലഞ്ച് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഇനഫ് ന്യൂട്രിഷന് അറ്റ് എ ടൈം കൊടുക്കുന്നതിന് ഈക്വലാണ് അതായത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിഷനെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഗ് ദോശ എഗ് ദോശ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമാണ് എന്താ എൻ്റെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രിഷൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ എൻ്റെ ബോഡീനെ ഹെൽദി ആക്കി ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എഗ് ദോശയുടെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു കുക്കൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഗ് ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസിന് പകരം എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രീൻ ബീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല ന്യൂട്രിഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ കാലറി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഗ്രീൻ ബീൻസ് എന്നും പച്ചയ്ക്ക് വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്നും ഗ്രീൻ ബീൻസ് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കണം കേട്ടോ അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് യങ് സ്കിൻ യൂത്ത്ഫുൾ സ്കിന്ന് കിട്ടുന്നതിനും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ബീൻസ് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും സോ ബീൻസ് ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു അണിയൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഓൺ ചെറിയൊരു അണിയൻ പീസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്
നല്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഗുഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നല്ല ഫാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ലഞ്ചായിട്ടോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഒത്തിരി വെജിറ്റബിൾസ് എഗ്ഗ് എഗ്ഗൊക്കെ ദിവസേന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും ദിവസേന നിങ്ങൾ ഒരു എഗ്ഗ് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ഹോൾ എഗ്ഗ് വിത്ത് യോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം യോക്കലാണ് ബയോട്ടിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കാവുന്നതും ഈവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇത് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷന് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ക്യാലറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഒബ്വിയസ്ലി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും വൈറ്റമിൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എഗ് ദോശ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ് ഇൻ വൺ എഗ് ദോശ വൈറ്റമിൻ എ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ അല്ല കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് സോ ഇതിന് ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആര് ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്കാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ക്ലയൻസിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ ഈവൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന് പോലും നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല എഗ് ദോശ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിൽ എത്രയാണ് ന്യൂട്രിഷൻ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിന് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചില്ല മുളക് കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് ഇതൊരു കുക്കിംഗ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിഷൻ വാല്യൂ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ആൻഡ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഒരു ദോശയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഫ് ആപ്പിളും നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സിൻ്റെ ഞാൻ നമ്പർ പ്രകാരം മുൻപ് നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഒരു ബ്ലാക്ക് കോഫി വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ആൻഡ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഓർ അതായത് ബ്ലാക്ക് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം ഇത് ലഞ്ചായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഷ് കറി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഒരു തോരൻ വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടോ എടുക്കാം അത് മുരിങ്ങയിലയായാലും നല്ലതാണ് സ്പിനാച്ച് ആയാലും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇല ലൈക്ക് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ചീര ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വന്നത് നൈറ്റ് എപ്പോഴും ഡയറ്റിൽ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഓംലെറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡിന്നർ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് കഞ്ഞിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിന്നർ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആൻഡ് കുക്കുംബർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാലഡ് രൂപത്തിലാക്കിയതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാലറി വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് പ്ലേറ്റ് ആണ് വിതൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മയണൈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേട്ടോ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മയണൈസ് ആണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്താ വെയ്റ്റ് കുറയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കരുത് മയണൈസ് നല്ല കാലറി ഉണ്ട് വളരെ അൺഹെൽത്തിയാണ് ദിവസേന ഒന്നും കഴിക്കരുത് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ശരി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആകെ രണ്ട് തവണ മയണൈസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തവണ എങ്ങാണ്ട്